Hallo meine Besten, wie geht es euch? In diesem Video gucken wir uns die Huawei App Gallery sowie die Huawei Suche Petal Search an. Wie ist das App Angebot und wie sicher ist das Ganze? Ich zeige euch zwei Methoden, wie ihr Apps installieren könnt. Eine unsichere und eine sichere. Let's go! Gucken wir uns erstmal die Software an. Hier drauf läuft EMUI 12.0.1. Das basiert auf Android 11. Und der Sicherheitspatch ist vom 1. September 22. Sehr schön. Und jetzt haben wir diese beiden Apps hier, mit denen wir Apps installieren können. Aber als erstes hole ich das Pixel 7 Pro dazu. Schnips. Denn ich möchte euch etwas zeigen. Und zwar habe ich alle Apps, die auf meinem Pixel 7 Pro sind, auch auf dem Mate XS 2. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Dem ersten Anschein nach sieht es also ganz gut aus, was die App-Situation angeht. Seht mal her und guckt euch die App rein an. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn nur weil die Apps auf dem Mate XS 2 installiert sind, heißt das noch lange nicht, dass wir sie auch benutzen können. Das zeige ich euch jetzt. YouTube zum Beispiel. Wenn ich da drauf klicke, dann geht es nicht. YouTube Studio. Genauso. Und jetzt kriegen wir auch den Hinweis, dass die Google Play Dienste erforderlich sind. Ansonsten funktionieren die Google Apps nicht. Was ist mit Google News? Funktioniert auch nicht. Das heißt also, dass selbst wenn man die Apps installiert, es keine Garantie ist, dass sie auch laufen. Ist das das Aus für Google Apps? Nein, denn auch wenn die gerade gezeigten Apps nicht funktionieren, klappt es mit der Google Tastatur, Gboard oder auch Chrome. Das funktioniert genauso, was mich sehr freut. Wie sieht es mit der automatischen Aktualisierung aus? Gibt es diese Funktion? Ja, dafür gehen wir in die App Gallery. Oh Mann, diese Werbung muss echt nicht sein. So, jetzt haben wir hier die empfohlenen Apps, wir haben hier die Spiele und hier unser Konto. Ihr seht direkt die Sicherheitsprüfung sowie den Punkt App Aktualisierung. Aktuell sind alle Apps auf dem neuesten Stand, das ist super. Und jetzt will ich euch den Installationsprozess anhand von beispielsweise der Instagram oder LinkedIn App zeigen. Ich habe diese App vorher schon installiert und es funktioniert auch normal, aber ich möchte euren Blick auf die Angabe hier weitere Links lenken. Das ist jetzt enorm wichtig. Die Instagram App ist nicht in der App Gallery enthalten, sondern liegt auf diesen Webseiten, von wo sie heruntergeladen wird. Das birgt leider ein Sicherheitsrisiko und das alles auf eigene Gefahr. So sehen die Warnhinweise aus. Vor dem letzten Klick auf Installieren ploppen diese Hinweise auf. Und so läuft die Installation einer App, die zwar in der App Gallery angezeigt wird, allerdings nicht dort hinterlegt ist, sondern auf externen Webseiten ab. Funktionieren die Apps aber auch? Ja, tun sie. Und zwar ganz normal. Twitter und Insta beispielsweise. Neben der App Gallery gibt es auch die Huawei Suche namens Petal Search. Hierüber kann man ebenfalls Apps finden, installieren und auch automatisch aktualisieren lassen. Microsoft Edge und auch Apple Music, die ich vorher heruntergeladen und installiert habe, können aktualisiert werden. Auch habe ich bereits 3D Mark, Geekbench und Clash Royale installiert. Alles auf eigene Gefahr. Und das, meine Besten, war Methode Nummer 1, wie man Apps installieren kann. Methode Nummer 2 installiert Apps mit Hilfe von wirklich in der App Gallery abgelegten Apps und dem Browser. Aber woran erkenne ich, ob eine App in der Gallery hinterlegt ist und nicht extern? Ich zeige es euch anhand von TikTok. Alle hier oben angezeigten Apps sind in der Gallery, denn nirgends gibt es den Hinweis auf weitere Links. Nochmal am Beispiel Instagram. Hier steht App Parks, Find APK und APK Fab. Drei Webseiten also. Ich denke, jetzt ist jedem klar, worauf man achten muss. Und deswegen geht es jetzt mit Methode Nummer 2 los. Das ist die sicherere Methode für all diejenigen, die kein Risiko eingehen wollen und auf Nummer sicher gehen. All diese Apps hier oder hier und diese hier, das ist jetzt wirklich nur eine kleine Auswahl, aber diese Apps sind alle aus der App Gallery und nicht von externen Seiten, wo die APK-Dateien runtergeladen werden. Wie sieht dieser Prozess aus? Jetzt mal anhand von der App Otto. Ihr seht, dass unter dem App-Namen keine weiteren Links stehen. Und solche Apps sind immer direkt in der Gallery hinterlegt und sicherer. Daneben gibt es aber auch Spezialfälle wie zum Beispiel WhatsApp. WhatsApp taucht gar nicht erst in der App Gallery auf. Das gibt's ja gar nicht. Was ein Sonderling. Aber woher habe ich dann WhatsApp und wie läuft es? Dafür gehen wir ganz normal in den Browser. Geben in die Suche WhatsApp APK ein und lassen suchen. Das erste Ergebnis ist die originale WhatsApp-Seite. Und hierüber können wir es sicher herunterladen. Ganz ähnlich zu den externen Links, mit dem wichtigen, aber kleinen Unterschied, dass wir direkt auf der Herstellerseite herunterladen, die einfach sicher ist. 
Also gibt es die Möglichkeit, neben der App Gallery auf die Herstellerseite zu gehen und die APK-Datei, also die App, von dort sicher herunterzuladen. Vollkommen problemlos. Hier sehen wir YouTube und YouTube Studio mit einem Browser in der rechten unteren Ecke. Oder Twitter und Instagram mit einem Blitz in der Ecke. Ja, was ist das denn jetzt? Diese vier sind eigentlich Browserverknüpfungen mit dem kleinen Unterschied, dass diese beiden Apps Web-Apps sind. Wir gucken mal rein. Es dauert ein wenig, bis es geladen ist, aber das liegt wirklich am schlechten Internet bei mir. Instagram funktioniert genauso gut. Sehr schön. Das sind Web-Apps. Die erzeugen keinen neuen Tab. Hier seht ihr es. YouTube allerdings erzeugt einen Tab bzw. Reiter. Wir haben die zwei. Das ist der Unterschied. Das war Methode Nummer 2, also für all diejenigen, die auf Sicherheit setzen und nicht auf Google oder Meta-Apps verzichten wollen. Es geht, aber, ja ich habe leider noch ein letztes Aber für euch. Die Web-Apps liefern keine Benachrichtigungen, zumindest habe ich es nicht geschafft. Das klingt erstmal nach einem Nachteil der Web-Apps, doch sie haben auch einen riesen Vorteil gegenüber den normalen Apps, die noch immer nicht an große Displays angepasst sind. Dafür holen wir kurz das Fold 4 dazu. Auf dem Fold 4 erkennen wir das Problem. Es ist einfach ein hochskaliertes Smartphone-App. Guckt euch mal die riesigen Bilder an. Das wirkt überhaupt nicht schön und auf dem Mate XS2 ist die Web-Version, die deutlich besser aussieht. Vor allem, wenn man in den horizontalen Modus geht. Seht ihr mein Problem? Rechts nimmt das Bild das ganze verdammte Display ein. What the? Überhaupt kein Vergleich. Links sieht es eindeutig besser aus. Mit kleinerem Bild und auch Text. Noch ekelhafter wird es mit der Insta-App. Guckt euch mal diesen Wahnsinn hier rechts an. Ja, ich weiß, man kann den Vollbildmodus erzwingen, aber dann werden Inhalte auch abgeschnitten bzw. nicht vollständig richtig dargestellt. Links, die Web-App, sieht um Welten besser aus. Was ist euch mehr wert? Hässlich hochskalierte Smartphone-App mit Benachrichtigung oder schöne Web-App-Ansicht ohne Benachrichtigung? Das müsst ihr für euch entscheiden. Ich finde das hier viel besser als das. Und das soll es gewesen sein von diesem Video. Wir sehen uns schon bald im Review-Video des Metix S2 wieder. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.